，美军确认中国的陆基洲际弹道导弹发射井的数量超过美国，是这样的吗？观众朋友，大家好，我是付强少。在当今世界，只有美国和俄罗斯才是实力最强大的核武器保有国，而中国被认为是正在崛起的核大国。美国对中国武器装备的发展非常敏感，一直想拉着中国加入核裁军谈判，但中国就是不谈，因为我们的核武器数量比美国少得多。除非美国把核弹头的总数降到与中国一样，基于中国在远程战略轰炸机、战略导弹核潜艇的发展方面落后于美国，所以中国陆基洲际弹道导弹的发展数量。主要是洲际导弹发射井的数量，就成为了美国战略司令部关注的焦点。据《华尔街日报》报道，美国核战略司令部最近提交的报告声称，中国在洲际导弹发射井的数量建设方面已经超过了美国。这个结论听起来简直不可思议。美国所说的入击洲际导弹发射井，依据的是某些媒体或某些专家所说的。中国在沙漠地区建设的风力发电基座，即使认定这些风力发电基座是导弹发射井，那也有可能是空的，不会都配备了东风四十一或者是东风五洲际弹道导弹，更不等于中国的陆基洲际弹道导弹的数量或者是核弹头的数量也超过了美国。要注意，美军在空基核力量和海基核力量领域对中国仍然有着绝对的数量优势。所谓发射井。很多人可能看不明白，发展能够让美国卫星看得一清二楚的陆基洲际弹道导弹发射井是不是不安全？其实这里面有一个极大的认识误区，在陆海空三位一体的核战略发展的选择中，如果中国要发展隐身战略轰炸机，存在着比较高的技术门槛；而发展战略导弹核潜艇以潜射洲际弹道导弹的组合。同样非常困难，因为中国的战略导弹核潜艇要想威慑美国，除非能够配备射程超过一万二千公里的弹道导弹，这个技术难度本身就很高。由于中国的战略导弹核潜艇要潜出太平洋才能够威慑美国，而美国在第一岛链水道下布设有海底声纹探测装置，又可以威胁到中国战略导弹核潜艇的安全，所以中国发展陆基的。洲际弹道导弹是一种相对比较合理的选择。那么，我们有了东风四十一这样的机动部署的洲际导弹，为何还要搞井下发射的洲际导弹呢？因为东风四十一在核弹弹时也是需要进入预设的发射阵地的。那么，在这样的情况下，发射车有可能会被核弹爆炸时产生的冲击波掀翻。相比较而言，陆基洲际导弹发射井虽然部署在一个固定的区域。而且呢，能够被对手的卫星看见，但并不等于其生存能力就很脆弱，因为间隔一定距离的发射井是极难被同时摧毁的。首先，中国的远程导弹的发射井拥有极高的防护水平，有兴趣的网友可以查阅一下中国涉及防护工程的相关院士的成就。第二，洲际导弹发射井被攻击时，先期爆炸的核弹头会破坏到后续来袭的核弹头的毁伤效果。美俄的陆基洲际弹道导弹发射井都是以相对密集的方式部署的，其抗核打击的效果是经过科学计算和实验验证的。对方核弹命中洲际导弹发射井的区域，往往只能摧毁一个或几个发射井，并不影响其他发射井内的核导弹进行反击。所以，有些人认为的用几枚核弹就能摧毁一片发射井，在技术上是不成立的。第三，相对密集部署的。陆基弹道导弹发射井的建造和使用成本较低，也方便维护和保障。第四，陆基战略导弹发射井能够让美国卫星看得见、看得清楚，这本身就是在发挥威慑力。核武器最重要的作用是阻止对方使用核武器，而不仅仅是发起核反击。核战争打不得，中国建设陆基洲际弹道导弹发射井，一个最重要的目标就是给美国传达焦虑，展示威慑。让美国那些反华政客的头脑能够保持清醒。其实要说到提升陆基洲际导弹的生存能力，国外媒体报道的中国建造的难以攻击的地下长城，才是保护核武器的最高水平。不过，我们在地下核长城里到底部署了多少洲际导弹，美国人是看不见也不知道的。
，那么他们感受到的威慑力就会弱一些。可见，提升中国陆基洲际导弹的生存能力是一回事更好的发挥威慑作用又是另外一回事真假难辨的洲际导弹发射井可以说是一种兼顾两种需要的合理选择。从美国战略司令部的报告来看，虽然美国和我们的网友都不知道中国陆基洲际弹道导弹的数量，但有一点可以确认：美国再想对中国进行核炸，恐怕是行不通了。一个国家的核弹头和洲际导弹的数量，不是越多越好，而是够用就行。越先进越好，能摧毁对手一次和摧毁一百次并没有太大的区别。为了建立起可靠的三位一体核反击能力，中国肯定会开发下一代的战略导弹核潜艇，也会研制射程更远的潜射弹道导弹，还可能会发展能够威慑到美国的隐身战略轰炸机与空射弹道导弹的组合。相比较而言，多建造一些陆基洲际弹道导弹的发射井。有可能是军事经济效益比较高的选择，此举也是最能刺激美国神经的。美军的战略司令部现在陷入了焦虑，证明中国在这方面又做对了。好，今天评述就到这里，谢谢大家收看，我们下期再见。